చరిత్ర సృష్టించడానికి పెద్ద బడ్జెట్లు కాదు బడ్జెట్లు అవసరం లేదని చాలా సార్లు ప్రూవ్ అయింది మనకి ఇండస్ట్రీలో బేసిక్గా నేను నాకు సినిమా టికెట్ నేను నాకు కోరుకుండే నా సినిమా ఫస్ట్ సినిమా అది సింగిల్ స్క్రీన్ టికెట్ ఉంటుంది కదా ఆ టికెట్ మీద సినిమా పేరు ఇట్లా చూసుకొని ఆ టికెట్ కొనుక్కోవాలని చాలా చాలా కోరుకుండే అనమాట సో ఈ నగరానికి ఏమైంది అనే సినిమా దేవి థియేటర్లో రిలీజ్ అయినప్పుడు నేను సరిపోరావు వంద టికెట్లు కావాలి నాకు వంద టికెట్లు కొనుక్కొని నా కట్ట పట్టుకొని చూస్తుండే ఈవినింగ్ సో ఆయన చరిత్ర సృష్టించాలంటే బడ్జెట్లతో పని లేదు అది ఎన్నిసార్లు ప్రూవ్ అయిందంటే అభయ్ ఇంకా దర్శి విజయ్ వాళ్ళు యాడ్ చేసిన పెళ్లి చూపులతో స్టార్ట్ చేస్తే పెళ్లి చూపులు అర్జున్ రెడ్డి ఉన్న బల్గం అండ్ మన మసుద లైక్ దాని తర్వాత నేను అప్పుడు తీసినప్పుడు ఫలక్నామా దాస్ వేది ఎప్పుడు ఒక బడ్జెట్ సినిమా మా సినిమాని హిట్ చేయలేదు ఎందుకంటే మనం డబ్బును ఖర్చు పెట్టింది చూస్తాం కదా దాని వెనుక పనిచేస్తున్న మనుషులకి వాల్యూ ఎంతనో మనము లెక్క కట్టితే ఐ థింక్ దట్ ఈస్ బిగ్గర్ బడ్జెట్ అనిపిస్తుంది సో ద సేమ్ మ్యాజిక్ షుడ్ రిపీట్ ఫర్ రామన్న అండ్ యూత్ అండ్ నాకు తెలిసి సిటీలో యూత్కేమో కానీ నాకు తెలిసి సిటీలో కానీ రూరల్ కానీ పొలిటికల్ నాలెడ్జ్ ఎక్కువ రూరల్ యూత్ ఉంటుంది నాకు తెలిసి అంటే మన వాళ్ళు క్రికెట్ అండ్ పాలిటిక్స్ విరాట్ ఎవరిని దింపేది ఉండే నెక్స్ట్ బ్యాటింగ్ అరే వాడిని దింపేది లేకుండారా అని చెప్పి డిసైడ్ చేస్తుంటారు అండ్ ఈయన అనేది నిలిచబెట్టేది లేకుండా ఆయన నిలిచబెట్టేది ఉండే అరే ఇక్కడ ఈ మేనిఫెస్ట్ చేస్తే గెలుస్తుండారా మిస్ అయిపోయింది అని చెప్పి కూర్చొని డిసైడ్ చేస్తుంటారు అనమాట సో నాకు తెలిసి ఆ ఫ్లేవర్ కంప్లీట్గా పట్టుకొచ్చిండు అభయ్ సో ఆల్ ద బెస్ట్ అభయ్ నాకు తరుణ్ మన అండ్ ఆఫ్ ఇయర్ కింద నేను చెప్పినుండు నీ నీ పాయింట్ చాలా టెంపింగ్ ఉంది చాలా బాగుందని చెప్పి తరుణ్ బాస్ కింద మన అండ్ ఆఫ్ ఇయర్ దాకే ఈ పాయింట్ నాకు చెప్పి నాకు సినిమా పాయింట్ ఏందో తెలుసు సో వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫిలిం ఆల్ ద బెస్ట్ ద హోల్ టీమ్ అండ్ అభయ్ వాళ్ళ బావగారు ఎవరో సార్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ ఎవరన్నా మర్చిపోతే సారీ బాబా థ్యాంక్ యూ అందరికి మర్చిపోతే సారీ బాబా థ్యాంక్ యూ అని నీకైతే ఒక మూడు సార్లు థ్యాంక్ యూ చెప్పింది సార్ నేను కూడా అభయ్ తరఫున థ్యాంక్ యూ చెప్తాను అభయ్ గారు బావ గారు ఎవరో ఇక్కడ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ అండ్ సో నైస్ టు సీ ఇలాగ అంటున్నట్టు అప్పుడు దర్శి హోస్ట్ చేసిండు ఈ నగరానికి ఏమైంది సినిమా అండ్ నేను ప్రెషర్ ఉండే అప్పుడు నన్ను స్టేజ్ లో ర్యాగింగ్ చేస్తుండే వీళ్ళు సో టైమ్ హ్యాస్ ఫ్లూ లైక్ దిస్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇట్లా పట్మన్ ఎగిరిపోయింది అండ్ సభాపూర్వకం ఎప్పుడు దర్శితో స్టేజ్ మీద దొరకలేదు కంగ్రాచులేషన్స్ ఆన్ లైక్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ క్లాసెస్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ బలగంకి సో అండ్ మసుదాకి మావాడికి నేను ఇది చెప్పేసిన నేను అప్పుడు ఐ గాట్ ఎ ఛాన్స్ టు కంగ్రాచులేట్ హిమ్ ఆన్ పరేష్ అండ్ ప్రీ రిలీజ్ అప్పుడు సో తిరువీర్ కూడా తిరువీర్ అభయ్ పన్ని ఆల్మోస్ట్ చాలా మంది ఫల ఆహా నా ఫలక్నామద ఆడిషన్ కి నా ఫలక్నామద ఆడిషన్ కి ఫస్ట్ సీనియర్ యాక్టర్ ఆడిషన్ ఎవరు ఇచ్చింది అంటే అభయ్ అప్పటికి నాకు సినిమా ఫలక్నామద లేదు ఈ నగరానికి ఏమైంది లేదు నా లైఫ్ లో సో ఫస్ట్ టైం మరి పెద్ద ఆర్టిస్ట్ వచ్చిండు జారద తీసుకోవాలి ఆడిషన్ అని చెప్పి నేనే డిఎస్ఎల్ఆర్ నేనే కదా పట్టుకుంది నేనే డిఎస్ఎల్ఆర్ పట్టుకుని అభయ్ ఆడిషన్ తీసుకుని ఉండే సో అది అవన్నీ ఐ వాజ్ రీకాలింగ్ దమ్ అండ్ రమేష్ అన్న రమేష్ అన్న నాకు గుర్తుంది పలక్నామద సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత థియేటర్ లో చూడలేదు ఇన్న అమెజాన్ ప్రైమ్ లో చూసిండు సో ఏమన్నాడు తెలుసా విశ్వక్ గారు తమ్ముడు నువ్వు ఏంటి వీడికి పొగర ఎక్కువ బల్ప్ ఎక్కువ ఎక్కువ మాట్లాడుతుండ అనుకున్నాను ఇన్నే సినిమా చూసిన తమ్ముడు తక్కువ అనిపించింది నువ్వు మాట్లాడింది అని చెప్పి సో ఆ మాట అన్నారు నాకు ఇంకా గుర్తు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆ టైంలో దట్ కాల్ వాజ్ వెరీ స్పెషల్ టు మీ అండ్ దీంట్లో మన వాళ్ళు చెప్పినట్టు అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ క్యారెక్టర్ చేశారు కాబట్టి వెరీ క్యూరియస్ టు సీ అండ్ బర్నింగ్ కంగ్రాచులేషన్స్ 
మనోడు కూడా అప్పుడు పలక్నామ సౌడీ సన్స్ లో నాకు గుర్తు అండ్ విష్ణు విష్ణుకి అప్పుడు నేను రెమ్యునరేషన్ పే చేయలేకపోయినా పలక్నామ అసలు సో అది అక్కడ ఉన్నాడు కదా ఈయన హయ్యే ఈయనకి రాహుల్ రామకృష్ణ రెమ్యునరేషన్ పే చేయలేక అప్పుడు చిన్న ప్రొడ్యూసర్ అనమాట నేను బట్ నాకు చేసి నో ఐ కెన్ ఎఫోర్డ్ యూ సో చేద్దాం ఒకటి ప్లాన్ చేస్తా చెడ్డి బట్ ఆల్ ద బెస్ట్ ద హోల్ టీమ్ చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది అండ్ ఐ థింక్ దెర్ ఆర్ సమ్ ఫీమేల్స్ ఇన్ అసిస్టెంట్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ లో అమ్మాయిలు కూడా ఉన్నట్టున్నారు సో బేసిక్ గా ముంబైలో చూస్తుంటాం కల్చర్ సో రండి దిస్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ ఫర్ మెన్ వి వాంట్ టు సీ మోర్ ఉమెన్ ఆన్ సెట్ కొంచెం అమ్మాయిలు కూడా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ లో రండి సెట్ లో ఉండండి కొంచెం బాయ్స్ కూడా కొంచెం మోటివేషన్ ఉంటుంది సెట్ లో సో that's it september 15th cinema release uh, please watch it and uh, support jnd thank you so much one and all once again have a great night thank you thank you so much wishes to you for your support and wishes to the film yes